Este vídeo tem o apoio da loja Vintage Play, a casa do retro gaming no Brasil. Vendas de jogos, acessórios e consoles raros para colecionadores. Você está precisando completar a sua coleção ou até mesmo pensando em começar uma? Compre com toda a segurança e qualidade na loja líder no mercado livre em retro game. Link na descrição. Conker's Bad for Day é o jogo que vamos conhecer e desvendar hoje. Vamos relembrar sua história, conhecer inúmeras curiosidades e desvendar as várias mudanças que este jogo sofreu a ponto de Conker se tornar o esquilinho arruaceiro que conhecemos hoje. Então antes de começarmos já deixe o seu joinha e se inscreva se não for inscrito. Eu sou Alexandre Magalhães e você está no canal Conhecendo e Desvendando Jogos. Depois de inúmeras reviravoltas, Conker's Bad for Day saiu no dia 4 de março de 2001 para o Nintendo 64, já no final da vida do console. Na Europa, o título aterrissou em 6 de abril e no Brasil chegou pouco tempo depois pelas mãos da Gradiente. Devido a toda a controvérsia por trás do game, ele nunca foi lançado no Japão oficialmente e poucos países tiveram a chance de experimentar a aventura, sendo o Brasil um dos únicos em toda a América fora os Estados Unidos. Em 2005, depois que a Microsoft comprou a Harry, ele foi refeito para o Xbox e rebatizado como Conker Live Reloaders, cheio de censuras, e em 2014 foi portado em sua versão original na coletânea Harry Replay do Xbox One. A história do jogo já começa provando que ele entende de referências, com Conker contando a sua história aos jogadores no melhor estilo laranja mecânica. Após uma noitada com amigos, nosso protagonista acorda de ressaca e percebe que está em um lugar diferente. Enquanto ele tenta curar essa ressaca, sai mundo afora na busca por respostas e começa a se meter em várias atrapalhadas, como ter que salvar uma colmeia de vespas furiosas, jogar papel higiênico num monstrengo feito de cocô e muitas outras coisas. E nesse meio tempo, o malvado Rei Funter, aconselhado pelo seu cientista maluco, o professor Von Cripplespeck, manda seus capangas à caça de Conker para usá-lo como pé de sua mesa real. Mas a verdade por trás desse cientista maluco ainda está para ser revelada. E a cada novo capítulo dessa jornada, o protagonista irá se meter em ainda mais confusões, tendo até que salvar a sua namorada gostosona Barry de virar dançarina de um clube noturno da máfia. Trazendo um pouco do que a Harry fez em Banjo-Kazooie, Conker's Bad for Day é um jogo de ação e plataforma, onde controlamos Conker em um mapa mundi, onde é possível transitar de uma fase a outra, mas boa parte delas está bloqueada no começo, e para desbloqueá-las, Conker precisa juntar uma determinada quantidade de dinheiro, coisa que ele adora muito. Cada fase é única e você pode explorar livremente para encontrar missões com os diversos e mais bizarros personagens. Assim, você segue o jogo concluindo uma sequência de desafios, uns mais estratégicos, outros mais voltados para ação e também derrotando alguns chefões, ganhando assim uma recompensa em dinheiro que dá acesso a outras áreas do mapa mundo. Além de tudo isso, ainda há um excelente modo multiplayer para até 4 jogadores em 7 minigames diferentes, cada um com fases e propostas distintas, que garantem que o seu cartucho dure por muito tempo, mesmo após o fim do longo modo história. Sem discussões, a coisa que mais chama a atenção em Bad for Day é a forma totalmente diferente em que o jogo se apresenta. Humor escatológico, palavrões, piadas sacanas, violência exagerada e dezenas de referências a filmes fazem dele uma peça diferente de tudo que o Nintendo 64 e a própria Nintendo tinham na época, mas isso levou muito tempo para acontecer. Antes de se tornar um jogo mais 18, Conker era tão simpático e fofo que sua versão atual teria prazer em matá-lo. Já pensou em criar seus próprios jogos e ainda entrar para o mercado de trabalho com essas criações? Com o curso da Dunk Code você pode fazer isso. 
é um curso 100% online que vai te ensinar a criar jogos em 2D e 3D do zero, mesmo nunca tendo programado antes. Usando Java e Unity Game Maker, você vai criar 10 jogos seguindo fórmulas de sucesso como Super Mario, Zelda e Minecraft. Comprando o curso, você ganha acesso vitalício, suporte individual e um certificado oficial. E se não gostar do curso, tem uma garantia de até 30 dias para reembolso. Dá uma conferida no link do comentário fixado do vídeo para saber mais sobre o curso e aproveita que está rolando uma promoção por tempo limitado. Apresentado pela primeira vez em 1997, Conker's Quest nos mostrava o pequeno esquilo em uma aventura muito parecida com Mario 64 ou até Banjo Kazooie, que curiosamente estava sendo produzido ao mesmo tempo. Mas nessa época ainda estava sofrendo com a mudança do Project Dream. Se você não sabe do que eu estou falando, eu vou deixar aí em cima o card do Conhecendo e Desvendando Banjo Kazooie para entender melhor essa história. Quem cuidava desse jogo era a equipe de Killer Instinct, que aceitou da Harry a proposta de fazer algo diferente. Inclusive eles brincavam na época no site do jogo, dizendo que tinham dado uma pausa na violência exagerada. E criaram uma aventura onde o esquilo Conker e a sua namorada Barry deveriam coletar itens e enfrentar diversos chefes. Após algumas demos e reviews de revistas, o jogo mudou de nome e em 1998 ganhou novas e interessantes mecânicas. Agora chamado de 12 Tales Conquer 64, os esquilinhos deviam cumprir 12 missões e um multiplayer de jogabilidade melhorada em que Conker usava de mecânicas baseadas em ação e Barry mecânicas baseadas em estratégia, com a possibilidade de dois jogadores se separarem na mesma tela. Ainda que parecesse muito interessante ou inovador, muitas revistas acusavam Twelve Tales de ser só mais um jogo com câmera 3D e personagens simpáticos no Nintendo 64. Mas isso num primeiro momento não incomodou a empresa britânica, que para promover a sua chegada, colocou o simpático Conker ao lado de Banjo no Diddy Kong Racing em 1997, e em 1999 sairia para o Game Boy Color Conker's Pocket Tales, que é praticamente uma versão 8 bits do jogo que estava sendo prometido no Nintendo 64. Banjo realmente saiu em 98 como planejado, mas Conker 64 acabou sendo adiado mais uma vez. As revistas estavam dando todos os créditos ao jogo do urso e a pássara ainda dizendo que Twelve Tales era infantil demais até para um console Nintendo. E a Harry começou a levar isso em consideração, voltando à mesa de planejamento com Conker e Barry. Após alguns comentários de que o jogo havia sido cancelado silenciosamente, a Harry veio a público dizer que ele estava sofrendo algumas reformulações e voltaria bem diferente do que eles estavam vendo antes. E bota diferente nisso. Então, full pistola e chutando o pau da barraca, Conker's Bad Fur Day foi mostrado em 2000 ao público, um dos poucos jogos do Nintendo 64 a se gabar com 512 megabits de potência. Além de chocar o público e mudar totalmente a visão da crítica, toda esta alteração de visual e atitude causou problemas para a Harry e até ajudaram a abalar a parceria com a Nintendo. Segundo Chris Savor, diretor do jogo, mais de 90% do conteúdo originalmente planejado para essa versão mais adulta foi aprovado pela Nintendo, mas algumas piadas foram vetadas, como uma sátira da Ku Klux Klan e uma sacaneada com Pokémon. Outra coisa que a Nintendo fez, e que para Harry foi considerado um chute no saco, foi se recusar a dar qualquer suporte à divulgação do game, e até mesmo não lançá-lo em todo o mundo. A matriz japonesa, além de não permitir que o título fosse lançado por lá, como já era de costume com jogos da Harry, chegou a barrar a importação dos Estados Unidos em algumas lojas. A Big N dos Estados Unidos, por sua vez, se limitou apenas a licenciar o cartucho. Ela não permitiu que o título fosse divulgado ou avaliado pela sua revista oficial, a Nintendo Power, e não bancou quase nenhum comercial do jogo em outras mídias. A saída da Harry foi anunciar em lugares inusitados, como a revista Playboy, onde colocou propagandas com piadas de duplo sentido, e alguns anúncios de TV, que passaram apenas nas madrugadas de canais como a MTV. 
várias lojas de brinquedos americanas se recusaram a vender o cartucho, alegando que os pais comprariam para os seus filhos, mesmo com grandes avisos na caixa sobre a idade. A Nintendo da Europa também se recusou a reconhecer este filho, e nem mesmo permitiu que o jogo levasse seu nome por lá. Quem o publicou em alguns países do velho continente foi a THQ. Já que no Brasil a coisa foi um pouco mais liberal, com direito a anúncios na Nintendo World e material promocional circulando em escolas e faculdades. Ainda em 2000, na E3, a Rari resolveu tomar uma providência na divulgação do jogo, já que a Nintendo não estava dando a menor bola. Separado dos estandes da casa do Mario e seus consoles, eles criaram um gigante estande apenas para a Conker, que na verdade era um bar. Quem entrasse lá e fosse maior de 18 anos, claro, podia experimentar o jogo, ser atendido por garçonetes sensuais, beber uma cervejinha e de quebra ganhava alguns brindes como uma caneca de chope ou camisinhas temáticas do jogo. Apesar de todas estas mudanças que o jogo de Conker sofreu, ainda é possível encontrarmos um considerável conteúdo beta desta versão mais adulta. Em 2012, foi revelada ao público a ROM de uma demo originalmente apresentada na European Computer Trade Show de 1998. Dentre muitas cutscenes incompletas e cruas, é possível observarmos com destaque duas que acabaram sendo consideravelmente alteradas a pedido da Nintendo. A primeira se passa na parte da guerra, quando um dos esquilos está para ser executado pelos Teds. Na versão original, ele faz a sua última pergunta e quando é alvejado por balas, consegue se esquivar e então Conker entra em ação. Já na demo de 1998, a cena é um pouco mais tensa. Podemos ver que junto deste soldado capturado estão mais dois, que são brutalmente mortos, enquanto o terceiro ainda consegue sobreviver como planejado. A segunda, chamada Sessão de Experimentos, acontece quando Conker encontra um laboratório com dois cientistas e eles estão fumando e dando pitaco sobre o jogo, numa quebra da quarta parede. Originalmente, esta cena era bem mais pesada. Os cientistas, na verdade, estavam dissecando um soldado ainda vivo, o que deixa Conker um pouco enjoado. <risos> E lembram daquela cauda do Pikachu que eu mostrei antes? Além dela, é possível encontrar nos dados escondidos da fita um áudio de uma cena completa da zoeira com Pokémon. Vamos dar uma olhada. Oh, what happened? Hang on a second. Come here. Where you little b. Come here. Mist. Come here. Got away again. Sorry about that. You know how it is. Gotta catch them all. Composta e executada por Robin Binland, a trilha sonora de Bad for Day foi muito elogiada por toda a crítica da época e é lembrada até hoje pelos fãs. Algumas faixas possuem até três variações diferentes dependendo da situação e elas ajudam a criar o clima de cada cena cinematográfica ou fase jogada. Isso sem contar a épica faixa cantada pelo Great Might Pool, com a grande voz de Chris Merlow. Falando em vozes, este é o jogo de Nintendo 64 com a maior quantidade de vozes gravadas, e talvez um dos maiores da geração. Embora todos os personagens tenham as vozes das mesmas quatro pessoas, cada um fala de forma única graças aos sotaques caricatos e os efeitos de vozes, que por vezes até foi comparado ao então novo Salt Park na época. Tudo isso deu ao game o prêmio de melhor som de entretenimento da Academia Britânica de Artes Cinematográficas e Televisão visivas em 2001. Para você relembrar esta grande trilha, o card está passando aí em cima para você clicar e curtir. Muita gente considera Conker uma criatura injustiçada. Alguns acreditam que ele teria se saído melhor em outra plataforma como Playstation e até os PCs, onde tudo era mais livre. Depois do seu controverso episódio, a Harry planejava uma sequência direta chamada Conker's Other Bad Day. Nela, o protagonista iria parar na prisão após gastar todo o dinheiro que ganhou no primeiro jogo e se afundar em dívidas, e teria que fugir de lá, como mostra essa arte conceitual. 
Mas quando a Rai passou para o lado da Microsoft, essa ideia sofreu mudanças e passou a se chamar Conquer Getting Medieval, que após anos de enrolação foi oficialmente cancelada em 2008. Em 2015, o esquilo voltava no Xbox One pelo projeto Spark. Nele, podemos ver Conquer em uma rápida campanha para cumprir algumas missões. Agora, tudo o que resta para os fãs do esquilo cachaceiro é que ele volte com um jogo igual às suas raízes. Ou quem sabe apareça no Smash Bros, já que a Rare e a Microsoft estão em uma boa parceria com a Nintendo. Mas e você, conhece Conquer Bad for Day? Já zerou essa maluca história do Nintendo 64? Conta aí pra gente! E claro, não saia daí sem antes deixar o joinha, se inscrever se não for inscrito e compartilhar esse vídeo com seus amigos. Também assista aos outros episódios da série Conhecendo e Desvendando para saber tudo sobre grandes clássicos das gerações passadas. E se você gosta muito do Conhecendo e Desvendando, considere se tornar um membro para ter acesso a material exclusivo e assistir os vídeos antes deles serem postados. Um abraço para todo mundo e até mais!